Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha Thì bây giờ chúng ta tiếp tục nghe đến tập 48 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Của tác giả phong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông Giọng đọc của Lát Radio Thì um, bây giờ, à mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video Còn nếu như bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng nha Lát có dán ở dưới đây nha Rồi Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ lách. <cười> Hàng Lập đứng trước nghịch nguyên thạch kiếm, hít nhẹ một hơi, miệng lẩm nhẩm, tay thúc giục kiếm quyết. Tương đảo linh quang màu xanh mờ mịt hình kiếm bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong thanh kiếm đá thứ nhất. Các tù trưởng lão tán tu ở gần đó thấy Hàng Lập thực hiện thủ pháp bình thường như vậy, trên mặt điều hiện lên vẻ thất vọng. Còn cái tên Trục Phong cầm đầu nhóm trưởng lão bản địa thì lộ ra vẻ mặt nhạo báng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thủ pháp vụng về như thế có thể thao túng một thanh kiếm đã coi như là không tệ rồi. Không ít người không còn hứng thú quan sát nữa, ánh mắt dời đi. Kiếm đá bị bao phủ bởi thanh quang, sau một tiếng ken thì chậm rãi nâng lên. Dù u quang màu đen trên thanh kiếm không ngừng đánh vào, Thế nhưng màu trắng xung quanh thân kiếm vẫn cứng cỏi, tuy là trong chốc lát chợt ẩn chợt hiện, nhưng không có dấu hiệu bị rách vỡ ra. Hàng Lập thấy như vậy một lần nữa một ngón tay lại điểm ra, lại từng đảo ánh ánh kiếm màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, chưa vào trong thanh kiếm đá thứ hai. Một ánh kiếm màu xanh bao phủ thạch kiếm, rồi vang lên một tiếng kiếm kích rích. Thanh kiếm thứ hai cũng chậm rãi nâng lên. Nhưng cái lần này, tiếng kiếm nhỏ hơn rất nhiều, không ít người kinh ngạc nhìn Hàng Lập. Vẻ khinh miệt trong mắt giảm rõ rệt Những cái ánh mắt lúc trước trời đi một lần nữa nhìn lại Liên tiếp tế khởi hai thanh kiếm đá Sắc mặt của Hàng Lập lúc này tuy hơi là hơi trắng Nhưng không hề có vẻ khó nhọc gì Chẳng lẽ lại thêm một thanh kiếm thứ ba sao Kỳ Lương mỉm cười nhìn Hàng Lập Người ở đây không ai hiểu rõ hơn gã về tu vi kiếm đạo của Hàng Lập Ba kiếm tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì Lúc này điều mà y quan tâm nhất là Hàng Lập có thể nâng được bốn kiếm hay không thôi để giảm bớt nhụy khí của nhóm trưởng lão bản địa Hàng lập điều chỉnh khí tức Hít thở một cái Lần nữa ngón tay điểm ra Một đạo thanh quang một lần nữa chui vào trong cái thanh kiếm đá thứ ba Kiếm quyết trong tay biến ảo Hắn khẽ quát một tiếng Lại một tiếng kiếm rít vang lên Thanh kiếm thứ ba thình lình cũng nâng lên Chỉ là hơi chậm một chút so với hai thanh trước thôi Nhưng bộ dáng có chút miễn cưỡng Ôi trời ba kiếm rồi kìa Thấy nó ốm ốm vậy mà ghê thiệt ha Xung quanh vang lên một hồi âm thanh kinh ngạc. Hùng Sơn tựa như là cũng có chút kinh ngạc nhìn qua đây, dường như nổi lên một tia hứng thú. Trước đây y tự tay khảo nghiệm qua tư chất của Hàng Lập, biết là kém không gì sánh được, không nghĩ tới tu vi kiếm đạo lại không kém. Hào quang màu đen trên ba thanh kiếm đá hô ứng cộng hưởng, đánh cho thanh quang xung quanh thương kiếm chớp động kịch liệt, tưởng như là sau một khắc lập tức vỡ vụn ra. Sắc mặt của Hàng Lập chợt trắng nhợt, cái trán đã thấm mồ hôi lớn chừng hạt đậu rồi. Hai tay của hắn xoay tròn bấm niệm thần chú, bắn ra từng đạo thanh quang. Hơn phần nữa chúng chui vào bên trong ba thanh kiếm, ổn định chúng lại. Còn lại hơn non nữa thanh quang thì bắt đầu chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ tư. Hùng Sơn thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến bốn kiếm hả? Mọi người gần đó náo động một hồi. Trục phong vốn không thèm nhìn hàng lập, lúc này cũng khẽ nhíu đôi mày kiếm lại. Kỳ lương nhịn không được, tiến lên trước một bước. Nhìn trong trong phục cái thanh kiếm đá thứ tư, khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương, phản phức như là gã đang trực tiếp thao túng vậy. Thanh quang chói mắt tỏa ra, bao phủ cái thanh kiếm đá thứ tư. Một tiếng kiếp rít, kiếm rít vang lên, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn trong chọc cái thanh kiếm. Thanh kiếm đá thứ tư khẽ rung lên, lật một cái trên mặt đất, đung đưa nâng lên một chút, nhưng sau một khắc thì ánh sáng màu đen đồng thời từ trên thân bốn thanh kiếm sáng rực chói mắt, xé rách toàn bộ thanh quang. Đoan 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 bốn thanh kiếm đá đều trở về chỗ cũ hàng lập khẽ rên lên một tiếng khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi mọi người ở đây thấy cảnh này thì có người vui vẻ có người thì thất vọng có thể nói là thần tình khác nhau mắt của kỳ lương rủ xuống thở dài một hơi mặt trục phong vẫn không chút thay đổi nhưng ánh mắt có chút buồn lỏng hùng sơn dường như cũng có chút tiếc hận gật đầu nói không nghĩ tới trên phương diện kiếm đạo người lại có thiền phú xuất chúng vậy nha Khoảng cách tới cảnh giới bốn kiếm cũng không còn xa rồi. Đây tại phố đậu chủ khích lệ nha, tại hạ còn kém xa lắm. Hàng lập khiêm tốn nói. 
Ngươi vốn là toán tu Có thể có tu di kiếm đạo như vậy cũng không dễ Sau này ngươi cố gắng tu luyện nhiều hơn Đừng có phụ thiên tu này đó Hùng Sơn nhìn Hàng Lập thật sâu Thái độ khác thường Miễn cưỡng nói vài câu Hàng Lập cảm thấy thái độ của Hùng Sơn hơi kỳ quái Nhưng miệng vẫn liên tục đáp ứng Hê! Triệu Phong đứng ở một bên thấy hai người như thế Trong mắt lóe lên một tia mây đen Xong lập tức biến mất Hàng Lập nhanh chóng đi xuống dưới đài Tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, rồi lấy ra một viên đan dược, nuốt vào rồi điệu tức. Những trưởng lão tán tu kia vốn định qua đây bắt chuyện vài câu với hắn, nhưng thấy cảnh này không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Cuộc khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Cho đến bây giờ, Hùng Sơn vẫn chưa chỉ rõ bất kỳ người nào. Mọi người ở đây đều hiểu y tất nhiên sẽ chứng kiến đến cuối cùng. Những người giành khảo nghiệm trước đều không khỏi có chút hối hận, bằng không qua việc quan sát mấy lần khảo nghiệm có thể sẽ đạt được thành tích khác biệt rồi. Những người còn lại chưa tham gia khẩu nghiệm cũng mang thái độ quan sát người khác thực hiện trước để học hỏi. Nên sau khi Hàng Lập ngồi xuống một hồi lâu mà cũng không có ai định tiến lên cả. Sao vậy? Các ngươi định bỏ cuộc hết hay sao? Vậy thì khẩu nghiệm coi như kết thúc tại đây vậy? Mà Hùng Sơn trầm xuống mắng. À, Hùng Phó Đội Chủ nè, à, để tài hạ thử một lần nha. Thanh âm kỳ lương bỗng nhiên vang lên, gã hít sâu một hơi, cất bước đi tới trước thạch kiếm. Lúc này trên người của Hàng Lập mơ hồ thanh quan Dường như còn đang tận lực điều tức khôi phục Nhưng ý niệm trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ Nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên có chút môn đạo Vô sinh kiếm tông dùng cái thứ này làm khảo nghiệm Cũng xem như có một phong cách riêng rồi Căn cứ vào tình huống vừa mới thao túng kiếm đá lúc nãy Hắn chỉ chí ít có thể nâng được năm kiếm Thậm chí có thể khiêu chiến kiếm thứ sáu nữa Đáng tiếc là không có cách nào để thực sự thử một phen Coi như cũng có chút tiếc nuối Nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười không dễ phát hiện ra. <cười> mặt đất lay động một hồi, là ba thanh kiếm đá từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất. Sắc mặt của kỳ lương tráng bệt, nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Dựa theo chỉ điểm của hàng lập, tuy rằng gã còn xa mới đạt được bốn kiếm, nhưng ba kiếm thì biểu hiện lại rất là không tệ. Cũng lắc lư được thanh kiếm đá thứ tư, nên việc trúng tuyển hẳn là không có vấn đề gì. Hàng lập hơi gật đầu không dễ nhận ra. Kỳ thực lần này hắn chỉ điểm kỳ lương, coi như là báo đáp ơn tình đối phương lúc đầu dẫn hắn tiến nhập chút lông đạo. Bao kiếm. Hùng Sơn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói. Sau một lát, người cuối cùng rút cuộc đã khảo nghiệm xong. Nhưng sau kỳ lương thì cũng không có ai có thể thôi động được ba kiếm nữa. Hàng lập mở mắt ra rồi đứng dậy. Trong bốn mươi mấy vị trưởng lão nội môn ghi danh tiếp nhận nhiệm vụ ở trên ngọn thiên kiếm, có tổng cộng 13 người thao túng được ba kiếm trở lên. Trong đó bên phía trưởng lão bản địa có sáu người. Như vậy là ít hơn một người so với bên phía tu trưởng lão tán tu. Trục phong đạt được bốn kiếm cao nhất của khảo nghiệm, nhưng bên phía trưởng lão tán tu của Hàng Lập và Kỳ Lương cuối cùng lại có thể miễn cưỡng lay động hoặc nâng lên kiếm thứ tư, vì vậy hai bên được tính là sàn sàn như nhau. Nhưng trước đây, các cuộc tranh đấu ở trong tông, bên phía trưởng lão bản địa với các loại loại tài nguyên, địa lợi đều chiếm ưu thế, vì vậy mà thường là hơn bên phía trưởng lão tán tu. Kết quả hôm nay tự nhiên khiến cho trong lòng những người này có chút không thoải mái. Lúc này Hùng Sơn mới chậm rãi đi tới giữa quảng trường, xoay người đảo mắt nhìn qua mọi người. Những người chỉ đạt được một kiếm, hai kiếm, tự biết không có khả năng được tuyển, nên vẻ mặt lại ung dung thoải mái. Trục Phong tự nhiên cũng không phải lo lắng gì rồi. Chỉ có 12 người đạt được từ ba kiếm chờ đợi ánh mắt của Hùng Sơn. Trên tường khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương nín thở. Trục Phong, Lê Phi Vũ, Cười luôn, Trân Kỳ, mười người các ngôi ở lại. Những người khác có thể rời đi Sau một lúc lâu Hùng Sơn bình tĩnh mở miệng nói Trong 10 người này 5 người là trưởng lão tán tu 5 người là trưởng lão bản địa <cười> Chúc mừng lễ huynh kỳ huynh nha Lần này nếu không phải hai người cắt ngôi Thì chúng ta sẽ bị bọn chúng coi thường nữa rồi Tên đại hán rồi quay nón đi tới chắp tay nói Gã này tu vi kiếm đạo không cao Khó khăn lắm mới thao túng được hai thanh kiếm đá Tất nhiên là không được chọn nhưng ngược lại gã ta cũng là người nâng lên được mà đặt xuống được Nên không có cảm thấy có gì không vui cả May mắn mà thôi <cười> Kỳ Lương cười rồi nói Những người ở trong nhóm trưởng lão tán tu không được chọn Chúc mừng năm người hàng lập một phen rồi cáo từ trời đi Bên trong sân Rất nhanh chỉ còn lại có Hùng Sơn và 10 tên trưởng lão Nhìn 10 người trước mặt này Trên mặt Hùng Sơn lộ ra vẻ hài lòng Đang định nói cái gì đó Đúng lúc này một đảo đụng quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa Thoáng một đạo lôi điện đen kịch, giật đùng đùng kéo đến, kèm theo tiếng sấm đình tài nhức ốc, trong chớp mắt đã đến trước đỉnh đầu mọi người. Đụng qua màu đen ầm ầm giáng xuống, 
như một tia sét màu đen to lớn đánh xuống khiến cho cái trường diễn võ hơi rung lên rồi hiện ra một đại hán áo bầu tím đeo đai ngọc gã này ngũ quan không xấu xí nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều đen kịch không gì sánh được phản phất như là bị hung khói vậy vóc người gã cực cao ước chừng cao gấp đôi so với người bình thường cánh tay to như eo người bình thường nắm tay cũng to như cái chậu rửa mặt loại nhỏ toàn thân cứ bắp cuồn cuộn cứng rắn như sắt đá khiến cho người tên áo bầu tím như phòng to lên Ma hôn à, nơi đây là động phủ của ta, không phải là điện tiên nguyên của ngươi. Các hạ xong nhận như vậy, nhìn kỹ bản tọa là ai? Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng quát lên. <cười> Hùng huynh chơi trách nha, mà mỗi người nói Hùng huynh triệu tập kiếm tu, muốn mở hướng đại trận ra cho nên vội giả chạy tới, có chỗ mạo phạm xin bỏ qua cho. Đầy hán áo tím cười ha ha, giọng nói nghe như thể xuyên thủng sắt đá, khiến cho màn nhĩ đám người hàng lập hơi căng lên. Tuy là nói xin lỗi, thế nhưng thần tình, khẩu khí của đại hán Âu Tím không thể hiện chút gì ấy nấy cả. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tựa như cũng không có tính toán so đo nữa. Lại nói tiếp nha, Hùng Huynh muốn bắt đầu phát động kiếm trận kia, thì vì sao không đến thông tri cho ma mẫu một tiếng vậy? Cần cứ ước định ban đầu giữa ta và ngươi, ta cho ngươi mượn vài thứ để cho ngươi có thể luyện bản mệnh pháp bảo. Nên lúc này phải cho ta đứng ở ngoài quan sát chứ, chẳng lẽ Hùng Huynh tính không thực hiện theo lời hứa hẹn ban đầu sao? Đầy hán ấu tím đột nhiên đảo mắt rồi hỏi Ngọn thiên kiếm của ta Có gió thổi cỏ lây gì Ma huynh cũng không phải là rõ như lòng bàn tay sao chứ Còn chờ tiếp bản tọa thông tri hay sao Hùng Sơn từ tốn nói <cười> Hùng đậu hữu nói đùa rồi Đầy hán ấu tím nghe nói như thế Thì cười ha ha Lê huynh Người này là trưởng lão ma ta của điện tiên nguyên Thiên phú chị bẩm Tục truyền là dạng năm trước đã từng tham gia tranh chức phó đạo chủ rồi. Sau khi thất bại khổ tu, mới quan gần dạng năm. Bây giờ thực lực đại tiến. Hiện tại của người nói khoảng cách để đặt thứ chân tiên đỉnh phong cũng chỉ còn một bước ngắn mà thôi. Thanh âm kỳ lương vang lên ở trong tay của Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, chậm rãi gật đầu. Hắn đã đoán được đại khái thân phận của đại hán Âu Tím, không nghĩ đến tên này là sư phó của Diệp Phong, trưởng lão Ma Tà. Xem ra giữa người này chứ là kiếm tu tìm đến hùng huynh ha. <cười> Thật nhìn dường như cũng không được tốt cho lắm á. Nhưng chứ có phá hỏng đại sự của hùng đạo hữu. Ma tà liếc mắt nhìn đám người hàng lập không chút khách khí nói. Hơ, dược này cũng không vọng đến các hạ phí tâm đâu. Đi thôi, xuất phát. Hùng Sơn hừ một tiếng, nhưng câu tiếp theo đã nói với đám người của hàng lập. Vừa dứt lời Hùng Sơn hóa thành một đạo kim quang bay đi về phía xa xa. Đám người của hàng lập vội vàng bay lên trời lao theo. Ma tà cười ha ha một lần nữa, cũng không có tức giận, hóa thành một tia chớp màu đen theo sau. Sau khi đám người Hùng Sơn rời đi không bao lâu, từ bốn phía sân rộng một đám người mặc áo bào trắng chỉnh tề, đều chỉ có tu vi kết đan kỳ, là người hầu của ngọn thiên kiếm. Ba chân bốn cẳng bắt đầu mang từng thanh nghịch nguyên thạch kiếm đặt ở nơi này đi. Những thanh nghịch nguyên thạch kiếm này không chỉ khó thao túng mà còn vô cùng nặng, hơn 10 tên tu sĩ kết đăng kỳ hợp lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên được một thanh. Kết quả, lúc những người này bắt đầu di chuyển thanh kiếm đá thứ tư, thì một người trong đó đột nhiên kêu lớn một tiếng, khiến cho những người còn lại chú ý. Hả? Dương sư huynh à, chuyện gì mà kinh ngạc dữ vậy? Ờ, có người, có người mong nhịn à, kiếm này ở phía dưới, ở phía dưới. Đám tu sĩ kết đăng kỳ nghe thấy như thế, liền nâng thanh kiếm đá thứ tư lên, nhìn vào phía dưới thân kiếm, sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ thấy phía dưới thân kiếm không thể phá vỡ này lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thiên Nam đệ nhất kiếm tu từng qua đây. Thoạt nhìn giống như bị người khác khắc lên, nét chữ sắc như kiếm, có cảm giác như dương cung bạc kiếm, ẩn mà không phát. Đây đây là có chuyện gì vậy? Lúc trước hình như đâu có hàng chữ này đâu. Chẳng lẽ chuyện này có dính dáng đến các vị trưởng lão nội môn khảo thí khi nãy hả? Không có khả năng đâu. Hùng phó đạo chủ từng nói nghịch nguyên thạch kiếm này mặc dù không có lực công kích, nhưng không thể phá vỡ được, có thể so với tiên khí á. Không biết lại dính dáng đến việc này vậy ha? Tất cả nhu kỹ cho ta đó, việc này phải giữ ở trong lòng, làm như không thấy vậy. Nếu để cho Hùng Pháo Đạo Chủ biết, chúng ta sợ là không gánh nổi đâu. Đó là tự nhiên rồi. Đúng, 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 đúng. tuyệt đối không thể nói ra được đâu. Ờ à, đúng rồi, à, mà có người nói Thiên Nam, đây là địa phương nào vậy? Chắc đại khái là cái nơi khỉ ho cọ gáy nào đó thôi. Một đám tu sĩ kết đan kỳ cùng âm thanh thảo luận mầm năm miệng mười ngày càng nhỏ dần mang theo thanh kiếm đá thứ tư nên đón ánh nắng chiều đi ra ngoài sân rộng. Hùng Sơn dẫn 10 người hàng lập và trưởng lão Ma Tà không bay xa mà hạ xuống chân núi phía sau ngọn thiên kiếm, đứng trước một vách núi màu vàng. Hai tay của y rung lên, 
lập tức có bốn đạo kiếm khí màu vàng từ trong thay áo bay ra, chui vào một chỗ phía trước vách núi. Mới đầu vách núi không có biến hóa chút nào, những kiếm khí màu vàng kia giống như đá chìm đáy biển. Nhưng sau một khắc, mặt ngoài vách núi tỏa ra kim quang rực rỡ. Vô số phụ văn màu vàng từ mặt ngoài vách núi tuôn ra, làm cho người ta hoa cả mắt, rồi đang chéo, quấn vào nhau ở giữa không trung, hợp thành một cái đồ án kỳ dị giống như kiếm trận. Dưới sự bao phủ của kim quang, vách núi dần dần biến trở nên hơi mờ. <cười> đây chắc là cửa vào khu mộ thiên kiếm, tiếng tầm lường lẫy của hùng huynh, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt đó. Trưởng lão ma tà thấy như vậy thì cười ha ha nói. Sắc mặt của Hùng Sơn ngưng trọng, không có trả lời trưởng lão ma tà. Miệng yên ngâm tụng chú ngữ không ngừng, hai tay vũ động. Từng đạo kiếm khí màu vàng từ trong tay áo bay ra, cuồn cuộn chui vào cái trận đồ kia, khiến cho nó càng trở nên rõ ràng. Khu mộ thiên kiếm Hàng lập có chút tò mò, quan sát trận đồ hiện ra trước mặt, giống như muốn nhìn xuyên qua trận đồ này. Nhưng khi nhìn đến cái vách núi đá mơ hồ, có một cái hành lang màu đen hiện ra. Kỳ lương ở bên cạnh hắn, bao gồm cả đám người trục phong, trong mắt đều hiện ra vẻ kích động. Kỳ huynh à, làm, làm sao, sao vậy? vậy? Hàng lập thấy vậy, truyền âm hỏi. Thời gian lễ huynh ở gia nhập bốn tông chưa lâu, không biết cái khu mộ thiên kiếm cũng là bình thường thôi. Phó đạo chủ Hùng Sơn trong tông nổi danh là một tay kiếm si. Nghe nói gã ta cất giữ không biết bao nhiêu thành kiếm danh tiếng. Khu mộ thiên kiếm này chính là nơi gã ta cất dấu kiếm, cực kỳ nổi tiếng ở trong tông. Chẳng qua là nơi này cũng vô cùng thần bí. Người trong tông đến được đây hầu như lắc đắc không có mấy người cả. Không thể tưởng tượng được hôm nay gã ta lại dẫn chúng ta đến cái khu mộ thiên kiếm này đó nha. Xem ra là gã ta đã tế luyện pháp bảo ở trong đó rồi. Kỳ lương truyền âm nói. Ờ, à, thì ra là vậy. Hàng lập như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Lúc này Hùng Sơn thi pháp đã đến giai đoạn cuối, kim quang trên vách núi đá càng phát sáng rực rỡ. Dần dần trở nên trong suốt, biến thành một tầng màn sáng màu vàng dày đặc có vô số phù văn cấm chế lập lệ ở phía trên. Mấy tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng hiện ra bảy vết lõm hình thành một hình tròn. Âm thanh chú ngữ trong miệng Hùng Sơn đột nhiên ngừng lại, gã phất tay lên, bảy cái vệt bạch quang bắn ra là bảy cái lá phù lục màu vàng hình bá nguyệt. Gã ta bấm niệm pháp quyết một chút, khiến cho bảy lá phù lục màu vàng bay đi, dính chặt kín lên bảy cái vết lõm trên màn sáng. Ông <cười> Màn sáng màu vàng phun ra vô số phù văn, dần dần trở nên mỏng manh. Qua một khắc, màn sáng hoàn toàn biến mất. Một hành lang màu đen hiện ra tối ôm không biết thông đến nơi nào, thần thức vậy mà không cách nào dò xét được. Hiển nhiên đã có cấm chế huyền ảo nào đó ngăn cách lại. Đi thôi! Hùng Sơn đi vào trước. Trưởng lão Ma Tà không nói một lời cất bước tiến vào. Đám người hàng lập tức nhiên là theo sát phía sau. Sau khi mọi người bước vào hành lang, kiếm quang trên vách núi đá lưu chuyển một hồi. Lập tức cửa vào hành lang lần nữa biến thành vách núi. Hành lang màu đen không ngắn, đi về phía trước một khắc đồng hồ mới đến cuối. Cuối hành lang là một cửa đá màu xanh rất lớn, phía trên khắc vô số phù văn, thoạt nhìn mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Hùng Sơn lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài, đưa về phía cửa đá màu xanh, rồi nhẹ nhàng lắc một cái. Mặt ngoài cửa đá nổi lên một tia sáng màu xanh, giống như ngủ say đã từ lâu nay tỉnh lại. Tất cả ánh sáng màu xanh vặn vẹo một hồi, dần dần ngưng tụ thành một cái trận đồ so với trận đồ bên ngoài vách núi đá còn phức tạp hơn ngay sau đó hùng sơn khẽ giơ tay lên tiếng xé gió vù vù vang lên chính thanh tiểu kiếm màu xanh từng cái bắn ra phân biệt đâm vào chính vị trí ở trên cửa đá trận đồ màu xanh ở trên cửa đá chợt ẩn chợt hiện một hồi rồi dần dần tan biến mất cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra vào thời khắc này một cổ ánh sáng vô cùng chói mắt đột nhiên từ bên trong chiếu rọi ra Hào quang quá mức đột ngột khiến cho tất cả mọi người ngoài cửa, bao gồm cả trưởng lão Ma Tà đều vô thức nhắm mắt lại. Thân thể Hùng Sơn được đoàn ánh sáng vô cùng chói mắt kia bao phủ, rồi thân hình gã lăn không ở trong hành lang rồi biến mất không thấy. Lúc này Hàng Lập mở mắt ra, cảm thấy bên tai bỗng nhiên có tiếng gió gào thét truyền đến, giống như có vô số đạo kiếm ý tràn ngập xung quanh, lúc này mang theo khí thế vô cùng bén nhọn kéo tới trước mặt bọn hắn. Hắn định thần lại, liếc mắt nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là một thảo nguyên rộng ngàn dặm, mọi nơi đều là một màu xanh tươi mơn mởn. Ở trên thảo nguyên đằng kia, khắp nơi đều hiện ra từng phần mộ màu xanh, trên mỗi phần mộ đều cắm một thanh phi kiếm, số lượng chừng hơn ngàn thanh. Ở giữa là dày đặc, kính mít phần mộ bốn phía xung quanh thì có 10 cái cục đá màu đen khổng lồ, cách nhau chừng trăm dặm. Khắp thảo nguyên, khu mộ thiên kiếm mơ hồ coi đây là khu vực trung tâm, phân chia ra 10 khu vực. Mà trong mỗi khu vực, 
còn có ba đội tu sĩ trấn giữ. Mỗi một đội đều có một tu sĩ đại thừa kỳ cầm đầu, dẫn theo chín tên tu sĩ hợp thể kỳ khác. Tổng cộng có 300 người. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn qua Thảo Nguyên liền thu hết vào mắt bố cục khu này. Trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng kỳ thực là trong lòng khiếp sợ không thôi. Những cái thanh phi kiếm trong phần mộ này rất đa dạng, có thanh thì rất nhỏ như lông mày lá liễu, có thanh thì bản rộng lớn như là cửa cung điện, có thanh thì thân kiếm dày đặc khí lạnh, đóng băng cỏ xanh xung quanh phạm vi 10 trượng thành đá. Có thanh thân kiếm thì lửa thiêu đốt cháy hừng hực, biến phạm vi trăm trượng thành mảnh đất khô cằn. Từng thân kiếm rung động, phát ra từng trận thanh âm mãnh liệt, kiếm khí kinh người tán loạn ra xung quanh, làm toàn bộ mây trắng ở trên bầu trời bị cắt thành từng khối vụn nhỏ như sợi mây khô, không cách nào ngưng tụ thành hình được. Chính giữa có một vài thanh phi kiếm, thỉnh thoảng rung động kịch liệt, phát ra từng trận âm thanh xung đột chói tai, lại muốn rút thân ra khỏi phần mộ. Mỗi lúc như vậy, đám tu sĩ phụ cận trấn giữ liền kết pháp quyết, liên thủ trấn áp xuống. Tuy nhiên, số lượng phi kiếm ở trên thảo nguyên thực sự là quá nhiều, lại như đặt hồ lô lên cái mui. Bên này vừa mới trấn áp xong thì bên kia liền có phi kiếm đấu tranh, thậm chí bắt đầu phi thân, nhìn có chút náo nhiệt. Chẳng qua những tu sĩ này dường như cũng sớm quen thuộc chuyện này xử lý đâu vào đấy không có chút nào bối rối cả những cái thanh phi kiếm bướng bỉnh này vô luận lấy ra một thanh nào đều đủ để khiến cho một tên tu sĩ hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ không tiếc tán ra bại sản đổi lấy còn những cái thanh phi kiếm có phẩm chất cao hơn kể cả những tu sĩ chân tiên cảnh tu hành vạn năm thấy được cũng đều trong mà thèm nhỏ giải mà khi những cái thanh phi kiếm này hội tụ một chỗ như lúc này vô luận người có tâm cảnh trầm tĩnh như thế nào cũng đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ bởi vì đây không đơn thuần là dựa vào tài lực hùng hậu mà có thể làm được. Đám tu sĩ chân tiên cảnh lúc này cũng không ngoại lệ, tất cả đều lấy phi kiếm làm bản mệnh, từng người đều tinh thông thuộc ngữ kiếm, cho nên khi thấy cái cảnh tượng này thì rung động trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt. Trục phong thấy như vậy, thân sắc biến đổi liên tục, khó khăn lắm mới thu hồi lại được ánh mắt. vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về Hùng Sơn, y tán tháng nói. Đã sớm nghe nói khu mộ thiên kiếm của Hùng Phó Đạo Chủ không bình thường Hôm nay được nhìn thấy mới biết lời đồn đại chẳng qua không nói quá Ngược lại có chút đó chưa đủ nữa Toàn bộ chút lông đạo chúng ta chỉ sợ không ai có thể vượt qua Hùng Phó Đạo Chủ rồi Quả nhiên là làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ Xem vậy thôi cũng đủ nữa Những lời này của y có chút nịnh nọt Nhưng mọi người tại đây nghe lại không cảm thấy chối tay Bởi vì trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ như vậy Chỉ là không nói ra mà thôi không có gì, đây cũng là bổn tỏa mất dạy dẫn năm tìm tội khắp nơi, hầu hết tâm lực mới thu thập được thôi. Tổng thể kiếm trận hiện tại của 1080 thanh phi kiếm, đúng là không dễ. Hùng Sơn khoát tay nói, đấy mắt hiện lên vẻ tự đắc. Hàng lập giờ phút này căn bản chẳng quan tâm những thứ này. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào cái khu mộ thiên kiếm phía tây bắc Thảo Nguyên. Bởi vì ở bên trong một khu vực có 72 phần mộ, bên trên mỗi phần mộ cắm một thanh phi kiếm màu xanh. Thân kiếm không ngừng rung động mãnh liệt bắn ra từng sợi hầu quan điện nhỏ bé màu vàng quấn quanh thân, dường như đang cố gắng rút thân từ trong phần mộ ra. 72 cái thanh phi kiếm màu xanh không phải là cái vật hàng lập đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay, vốn tên là thanh trúc phong vân kiếm hay sao chứ? Giờ phút này, những thanh phi kiếm này tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của hàng lập, đấu tranh càng thêm kịch liệt. Điện mang quanh thân hiện ra càng sáng, mắt thấy sắp sửa bộc phát ra hoàn toàn. Hàng lập thấy như vậy, đồng tử hơi co rụt lại, ý niệm trong lòng nhanh chóng trở lại. Hắn đương nhiên là muốn lập tức thu phi kiếm của mình trở về rồi Nhưng cứ như vậy mà đi tìm Hùng Sơn rồi mở miệng rồi là không thể nào Còn bằng vào sức một mình hắn cưỡng đoạt phi kiếm thì càng là tự tìm đường chết rồi Những ý niệm này nhanh như tốc độ ánh sáng chợt lóe trong đầu hắn Nhưng sau một khắc hắn liền cưỡng chế ý niệm ở trong lòng Trực tiếp cắt đứt liên hệ thần hồn với thanh trúc phong vân kiếm Không cảm ứng được thần hồn của Hàng Lập Điện mang trên thanh trúc phong vân kiếm lập tức tiêu hao thu lại Nhưng chẳng biết tại sao vẫn không ngừng dễ dụa như muốn từ bên trong phần mộ chui ra Ba đội tu sĩ đóng tại khu vực Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thấy như thế thì biến sắc Lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết Làm các phần mộ lập tức sáng lên quang mang màu xanh Từng trận giam cầm lực phủ lên chúng mạnh liệt Dù vậy cũng không thể hoàn toàn trấn áp dị động của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm Chúng vẫn kịch liệt dễ dụa Sâu hơn gì Phong nè, à? đây là chuyện gì vậy Những thanh phi kiếm này tôi đang cứ cách một thời gian thì lại quấy nhiễu Nhưng cũng chưa bao giờ khó trấn áp như ngày hôm nay cả một gã đại hán tóc tím mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc hỏi gã bên cạnh tình thanh niên da đen vóc dáng cao to ở bên cạnh không trả lời đang ngồi trên mặt đất liền đứng dậy đi đến gần mấy thanh phi kiếm
ở giữa không trung kéo lê thành từng đường cong mềm mại, không sai lệch mà rơi trúng trên cái phần mộ kia. Đây là những hòn đá hoa văn thu ráp, phản xạ lớm đốm hậu quang đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế được gọi là trấn kiếm thạch, có thể trấn áp linh tính phi kiếm trong thời gian ngắn. Theo từng hòn trấn kiếm thạch rơi xuống, hào quang phía trên phần mộ càng thêm sáng ngời, thành thế trên mấy thanh phi kiếm còn lại kia đột nhiên thu nhỏ lại, điện mang trên thân kiếm cũng đều biến mất. Trên thực tế, những cái phần mộ kia nhìn như bình thường, nhưng thực sự ẩn giấu huyền cơ, chúng không chỉ bảo dưỡng phi kiếm, tức là khi rời khỏi chủ nhân vẫn tiếp tục bảo dưỡng để không mất đi linh tính, đồng thời còn có khả năng giam cầm, bảo đảm phi kiếm sẽ không thoát khỏi nơi này. Thấy tất cả thành trúc phong vân kiếm đều yên tĩnh lại, Diệp Phong không nói một lời mà ngồi trở lại chỗ cũ. Đại hán tóc tím thấy như vậy cũng chỉ im lặng thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, một ngày mấy năm trước, Diệp Phong vốn đã trở thành đệ tử hạch tâm trong môn, đột nhiên tính tình thay đổi, trở nên trầm mặt. Tu vi của y vốn đột nhiên tăng mạnh cũng tựa hồ bị ảnh hưởng, làm cho trưởng lão ma tà cực kỳ bất mãn. Trong lúc đại hán tóc tím đang âm thầm thở dài, một tên khác bên cạnh tới gần mở miệng nói. Sư Huynh à, hôm nay chính là ngày cuối cùng làm cái nhiệm vụ canh gác khu mộ kiếm của chúng ta rồi. Về sau sẽ không được như vậy nữa đâu, vừa nhẹ nhõm, vừa không có gì nguy hiểm cả. Mỗi tháng nhiệm vụ lại còn kiếm được điểm công trạng ổn định nữa. <cười> tiểu tử nhận ngươi lần trước không phải vẫn còn phàn nàn nói nhiệm vụ này nhàm chán hay sao chứ quả thiệt là đúng là rảnh rỗi sinh ông nổi đó nha đại hán tóc tím cười hát hát vui đùa cùng cái tên kia cùng lúc đó ở lối vào phía xa hàng lập tuy rằng chặt đứt được liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm nhưng vẫn không ngừng chú ý mà khi hắn nhìn thấy diệp phong đang chủ trì trận pháp trấn kiếm nỗi băn khoăn trong lòng cũng lập tức cởi bỏ lúc trước cái thời điểm hắn vừa tới dãy núi trung minh khi tức giải đạo nhân và thanh trúc phong vân kiếm bị người ta chặn lại cùng một lúc Cho nên hắn vẫn cho là hai thứ này tất nhiên là ở cùng một chỗ Cho nên về sau khi hắn tìm được giải đạo nhân lại không tìm thấy thanh trúc phong vân kiếm Khiến cho hắn càng canh cánh ở trong lòng Nghĩ đến lúc đó Diệp Phong trùng hợp chấp hành nhiệm vụ bảo dưỡng ở nơi này Khi thanh trúc phong vân kiếm xảy ra dị trạng mới cùng bị trận pháp cấm địa che đậy khí tức Khiến cho hàng lập đoán sai Thời gian không sai biệt lắm Bây giờ bổn tọa nói một chút nhiệm vụ cho các ngươi nè Ánh mắt của Hùng Sơn đảo qua mọi người Mở miệng nói ra Một đám trưởng lão chân tiên cảnh nghe thế Thì vội vàng tập trung lắng tai nghe Trưởng lão Ma Tà vốn chỉ đến đây để xem Nhưng khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc Nhìn về phía Hùng Sơn Có người hiện tại đã thấy cái tòa đại trận này rồi Tên là Thiên Phong Tụ Linh Kiếm Trận Dùng cái trận này bổn tọa có thể xóa đi toàn bộ ấn ký lưu lại của chủ nhân ban đầu trên hơn 1.000 thanh phi kiếm trong khu mộ kiếm này, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Bổn tọa muốn dung hợp toàn bộ kiếm nguyên tinh thuần vào bên trong cái phi kiếm bổn mạng của ta. Hùng Sơn cao giọng nói ra, nội tâm của tất cả mọi người, kể cả trưởng lão ma tài đều chấn động. Hàng lập thầm liếu lưỡi không thôi. Nếu thực sự có thể hòa hợp phẩm chất kiếm nguyên cực tốt của phi kiếm là một, hóa thành một thanh phi kiếm, thì kiếm này hội tụ linh khí của vạn kim sẽ có khả năng vượt qua chướng ngại linh bảo mà đạt đến cấp độ hậu thiên tiên khí uy năng to lớn không cách nào tưởng tượng nổi chứ vậy hẳn là cũng đã nhìn thấy rồi nơi đây trừ cái đại tế kiếm ở trung tâm ra tổng cộng chưa làm 10 khu vực việc cơ chư vậy phải làm chính là trấn giữ ở một vị trí ở trong đó chịu trách nhiệm điều khiển phi kiếm ở khu vực đó phụ trợ bổng tọa xóa đi cái lạc ấn phi kiếm đồng thời thôn phệ kiếm nguyên hùng sơn tiếp tục nói mọi người lắng nghe ánh mắt đều nhìn về bốn phía thảo nguyên Tư Hồ cũng tính toán chọn lấy một khu vực nào đó. Hàng lập một mặt quan sát mọi người, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lời nói của Hùng Sơn muốn tìm một ít manh mối hữu dụng. Các phần mộ trong khu mộ kiếm này thoạt nhìn phân bố lộn xộn như là tùy ý kiến tạo ra, nhưng thực tế có kết cấu rõ ràng, phân bố có trật tự như là các phi kiếm có kiếm ý tương đồng đều an bài tại cùng một khu vực, mà những phi kiếm có kiếm ý trái ngược sẽ bị phân chia ở hai khu vực khác nhau. Tại trung tâm mỗi khu vực đều dựng lên một cái cục đá màu đen to lớn thẳng đứng, cao hơn 3 trượng, chính là cột trụ trận của mỗi khu vực. Phía trên cục đá đều khảm hơn 10 miếng tiên nguyên thạch cỡ hạt lông nhãn. Chưa nói cái khác, chỉ cần thủ bút này cũng đủ để làm cho tất cả trưởng lão chân tiên cảnh ở đây trung động không dứt rồi. Hùng sư đậu hữu nè, theo tôi nghĩ vì sao không sớm xóa lạc ấn của chủ nhân cũ trên phi kiếm đi, như vậy chẳng phải là càng thêm thuận lợi hơn sao chứ? Ma tà đột nhiên mở miệng hỏi. Hơ, ngươi thì biết có gì chứ Sau khi phi kiếm bị xóa đi ấn ký Linh tính sẽ mất đi hơn phần nữa rồi Mà theo thời gian sẽ tiếp tục mất đi nữa Cho nên chỉ vào đúng thời
Hùng Sơn hừ một tiếng tức giận nói <cười> Thì ra là vậy hả Thủ giáo thủ giáo Ma tại lơ đễnh cười ha ha một tiếng Gật đầu nói Hùng Sơn không có nói gì Cổ tay xoay một vòng Lập tức hiện ra một thanh phi kiếm ánh vàng rực rỡ Kiếm này dài hơn ba thước Bề rộng chừng hai tức Toàn thân màu vàng kim Kiếm ý tràn trề Có một cổ bể nghệ thiên hạ Khí thế sắc bén kinh người không thể chống cự ở vị trí đốc kiếm còn đúc một hình con thú dữ tợn đang há to cái miệng hai mắt sáng hào quang thoạt nhìn giống như vật còn sống mọi người chung quanh nhìn cái kiếm này một lần đã vội dời ánh mắt đi chỗ khác cảm thấy thanh kiếm quá sắc bén quả thực làm cho hai mắt đau nhất không hổ là bốn mạng phi kiếm của hùng đầu hữu nha trải qua mấy năm rèn luyện chuẩn bị càng là xưa không bằng nay kiếm này một khi luyện thành hoàn toàn chứ còn lại bới quan tìm hiểu mấy trăm năm Tin tưởng sẽ vượt qua cánh cửa bình cảnh, thành tựu kim tiên cũng lỡ trong tầm tay rồi. Nhãn tình ma tà sáng lên, tán tháng nói. Vợ vợ cắt ngôn của ma đậu hữu rồi. Hùng Sơn tế ra bổ mạng phi kiếm, toàn thân phát ra khí thế càng mạnh hơn lúc trước. Thét một tiếng dài, cả người và phi kiếm nhanh như điện. Lên xuống mấy cái đã tới cái đại tế kiếm ở trung tâm thảo nguyên. Cả đại tế kiếm rộng hơn 36 trượng, cao tới 72 trượng. Toàn thân lóng lánh, trong suốt như mỹ ngọc, gọt giũa mà thành. Phía trên điều khắc các loại trận văn phức tạp, khảm nạm rất nhiều linh thạch không biết tên, liên kết với nhau, phát họa thành một bộ trận đồ to lớn bao quấn toàn bộ đại tế kiếm. Di chuyển ngày hôm nay, bốn tỏa đã chuẩn bị dài dạn năm. Nếu thành công, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Ta cũng cảnh báo trước nha. Nếu có người thời khắc mấu chốt mà làm hỏng chuyện, đừng trách bốn tỏa trở mặt đó. Hùng Sơn bỗng nhiên quay người, nói với đám người của Hàng Lập. Hùng Phó Đạo Chủ yên tâm đi, tại hạ sẽ kiệt lực làm, tuyệt không làm hỏng đâu. Trục Phong liền ôm quyền, dẫn đầu Cam Đoan nói. Vài tên trưởng lão bản địa còn lại cũng vồn vã vỗ ngực Cam Đoan. Về phần vài tên trưởng lão tán tu và Hàng Lập lại cung kính nhẹ gật đầu. Đến cục chủ trận. Theo tiếng hét lớn quán triệt thiên địa của Hùng Sơn, 10 người Hàng Lập vội vã bay vút lên bên trong thảo nguyên. Trên thân hàng lập lóe lên thanh quang, lập tức vội vã bay về hướng Tây Bắc. Thời điểm bay được một nửa đoạn đường, thân hình của hắn liền dừng lại giữa không trung. Hắn dừng lại thì lập tức thân ảnh trục phong lướt nhanh qua bên cạnh hắn. Ánh mắt y liếc hắn, miệng còn hư một tiếng xem thường, lập tức bay đến khu vực thanh trúc phong vân kiếm. Y bay đến cái cục đá màu đen ở chính giữa rồi đáp xuống. Hàng lập nhìn bóng lưng của y bay qua, thân hình vòng một cái bay về hướng Tây Nam. Các khu vực phân chia cũng không quá ngay ngắn. Hình dạng mỗi một khu vực cũng không vuông vứt, số lượng phi kiếm phân bố trong đó cũng không giống nhau hoàn toàn. Có khu vực có chỉ hơn 10 thanh kiếm, có khu vực lại có hơn trăm thanh, mà khu vực thanh trúc phong vân kiếm thì cũng chỉ có 72 thanh phi kiếm màu xanh. Toàn bộ thiên phong tụ linh kiếm trận có hình dạng thoạt nhìn giống nhau như một đóa hoa sen tươi vừa chớm nở. Ở vị trí trung tâm là đài tế kiếm giống như nhụy hoa, mà 10 khu vực kiếm trận chung quanh lại giống như từng cái cánh hoa đang bao quanh nhụy hoa. Sau khi thấy mọi người đều ổn định, Hùng Sơn khép hai tay trước người, đánh ra một pháp quyết. Thành phi kiếm màu vàng trôi nổi trước người, đột nhiên tỏa ra kim quang sáng rực. Theo miệng của gã niệm khẩu quyết, dường như có một lực lượng kỳ dị nào đó trong khu cấm địa mẫu kiếm này cùng hô ứng, làm cho thanh âm ngâm tụng tiếng phạn của nhà Phật vang vọng toàn bộ phòng trời. Cùng lúc đó, đại tế kiếm ở phía dưới cũng bắt đầu sáng người hoa quang. Ở trên trận độ điêu khắc phức tạp như bị đổ kim thủy vào, lan tràn thành một mảnh trận văn màu vàng. Chỉ nghe thanh âm ù ù từ trên đài cao vang lên, một cái tế đàn bạch ngọc hình vuông ba thước từ trung tâm đại tế kiếm từ từ bay lên. Ở trên tế đàn trải đầy phù văn, ở trung tâm lộ ra cái cửa động màu đen dài rộng tương đương một thân kiếm. Thanh âm ngâm tụng trong miệng hùng sơn vang lên không ngừng, hai tay của gã nắm trường kiếm màu vàng chậm rãi đâm vào cửa động trong tế đàn bạch ngọc. Âm thanh xung đột vang lên xùy xùy, trường kiếm vừa mới cắm vào tế đàn Toàn bộ tế đàn ầm ầm chấn động, cục sáng màu trắng bên trên sáng chói mắt, phóng thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, tiên nguyệt thạch được khảm trên cái cục đá màu đen phía dưới chỗ đám người của Hàng Lập, cũng lập tức bộc phát ra hào quang sáng ngời. Tương dòng linh lực dồi dào chảy ra như nước tràn đầy lên trên cái đường vân cục đá. Mười cái cục đá màu đen đồng thời rung lên, sáng lên hắc quang chói mắt, tất cả đều hóa thành từng cái cục sáng ngút trời, phóng thẳng vào không trung. Chỉ thấy trên không trung, mây mù vốn đã tán loạn, tức thì bị cái thi sáng này khuấy động vỡ ra. Một màn sáng màu xám mắt thường có thể thấy được, từ đó hiện ra, như một cái bát ướp ngược, chụp lên toàn bộ khu cấm địa mẫu kiếm. 
Hùng Sơn ở trên đại cao thấy như thế, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thanh âm ngâm tụng vốn trầm thấp, bỗng nhiên chuyển thành cao giọng như là sướng hát vậy. Tiếng như sấm nổ vang cửu thiên. Chỉ thấy cái màn sáng màu xám phía trên bỗng nhiên có kim quang chớp động, ngưng tụ thành từng sợi tơ màu vàng, giao thoa quấn lẫn nhau, lượng lợi bất định. Cùng lúc đó, toàn bộ phần mộ ở trong khu cấm địa mộ kiếm như ông vàng vỗ cánh, âm thanh rung động mãnh liệt càng ngày càng vang lớn. Hàng lập nhìn bốn phía phát hiện ra hơn trăm thanh phi kiếm trong khu vực của hắn đồng thời kịch liệt lắc lư. Thoạt nhìn dường như đang ra sức dễ dụa thoát khỏi trói buộc của cái phần mộ. Bởi vì tốc độ cực nhanh, biên độ sống rất lớn khiến cho phía trên phần mộ chớp lên liên tục từng vệt cái tàn ảnh hình quạt. Thông qua tâm thần liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm, Hàng Lập cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kinh hãi. Bốn mạng phi kiếm của hắn cùng tất cả phi kiếm khác đều giống nhau, dường như cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi cái khu cấm địa mộ kiếm này. Nghĩ tới năm đó ở nhân giới, hắn bồi dưỡng kim đôi trúc từng chút từng chút một như thế nào, rồi từng bước như thế nào để luyện chế ra trọn vẹn 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Trong lòng của Hàng Lập liền nổi lên một cảm giác mơ hồ không rõ. Trên con đường tu tiên dài đăng đẳng này, buông chán, Ngoài cái tiểu bình thần bí ra, gắn bó lâu nhất với hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, không trời nửa bước, chỉ sợ chính là cái bộ thanh trúc phong vân kiếm này. Mà giờ khắc này, bản mệnh phi kiếm cùng thần hồn của hắn tương liên, gặp phải hoàn cảnh bị người xóa đi lạc ấn, rút ra kiếm nguyên. Điều này làm cho trong lòng của hàng lập ngoài lo lắng ra, còn có vài phần dây dứt nữa. Hắn hận không thể lập tức giải cứu phi kiếm của mình ra, sau đó bỏ đi. Thanh trúc phong vân kiếm ở trong trận như cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của chủ nhân. Cả bộ phi kiếm rung động kịch liệt, âm thanh càng vang lên mạnh mẽ, mơ hồ hiện ra vài phần bi tráng. Hàng lập thấy thế thì dường như hiểu thêm vài phần tâm ý của phi kiếm. Đó là tinh thần nguyện hy sinh, thà thành ngọc nát cũng không làm ngói lành. Một khi hắn không có cách nào cứu ra, bọn chúng sẽ lập tức tình nguyện tự động sụp đổ, không hề muốn xóa đi lạc ứng linh thức, dung nhập vào bên trong phi kiếm khác. Đúng lúc này bên trong vòng trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ông vang động. Hàng lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ở tầng cái màn sáng màu xám trên bầu trời, tất cả sợi tơ màu vàng đã dừng di chuyển mà tụ tập thành vô số kiếm ảnh màu vàng. Vô số kiếm ảnh này có tư thế hình dạng khác nhau, không đồng nhất. Có thanh thì mũi kiếm thẳng tắp, có thanh thì thân kiếm uốn lượn, có thanh thì dạng cổ xích, có thanh lại giống như là mũi nhọn. Hơn nữa kích thước lớn nhỏ cũng không đều nhau. Có thanh thì chừng mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như một chiếc thuyền cỡ lớn. Có thanh thì không đến một tấc nữa, thoạt nhìn giống như là tú hoa châm. Hàng lập có thị lực kinh người, nhìn kỹ liền phát hiện ra, dù cho kiếm ảnh nhỏ nhất cũng có đầy đủ phù văn rõ ràng rành mạch bên trên, nhìn không ra chút khuyết điểm nào. Nương theo cái trận độ kiếm ảnh rất lớn này xuất hiện, kiếm khí trong toàn bộ khu cấm địa mộ kiếm càng lăng lệ ác liệt hơn, tăng vọt lên mấy chục lần. Toàn bộ cỏ xanh trên mặt đất hầu như lập tức đều bị cắt đứt thành bột mịn, mà trong không khí cũng có phần căng cứng. Mười tên trưởng lão nội môn đứng ở cục đá màu đen nhìn một màn trước mặt này, sắc mặt cả bọn khẽ biến. Trong nội tâm sợ hãi, thán phục không thôi. Mà ba đội ngũ đóng tại mỗi một khu vực, giờ phút này thì sắc mặt đều tập trung, đứng im tại chỗ, thậm chí không dám lệch vị trí một chút nào. Sợ bị kiếm khí ảnh hưởng, rơi vào kết cục thê thảm, loạn đau phân thân. Hàng lập ngoài sợ hãi thán phục nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có chút quen thuộc. Đúng lúc này, đám trưởng lão phân tán ở các nơi trên thảo nguyên, ngửa đầu quan sát trận đồ kiếm ảnh, có vẻ như bị cái vật vô hình kích mạnh vào, cùng trên lên một tiếng, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Đến ma tà cũng chỉ nhìn lên được hơn 10 nhịp thở, liền cảm thấy thức hại đau đớn khó chịu, có chút không cam lòng phải rời ánh mắt đi. Hàng lập tuy rằng cũng bị trùng kích, nhưng với thần thức cường đại vượt xa cùng dai, đương nhiên cũng không có đáng lo. Chẳng qua chỉ cần nháy mắt một cái, rồi có thể tiếp tục quan sát xem thế nào. Nhất đảo cho dự đạo hữu một câu, bên trong trận đồ thiên phong tụ linh kiếm trận này ẩn chứa kiếm khí, có tác động không nhỏ tới thần thức đâu, nhìn nhiều vô ít thôi. Lúc này thanh âm của Hùng Sơn đột nhiên vang lên trong đầu mọi người. Sau khi nghe lời ấy, tất nhiên mọi người không dám tham lam trận đồ huyền diệu, không dám lại thử nhìn trộm huyền cớ trong đó nữa. Đúng lúc này, trong mắt của Hàng Lập đột nhiên sáng lên một cái vòng thần thái khác thường, bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó trong phủ đệ tiên nhân tại Quảng Hàng Giới, hắn đã từng đạt được một bộ vạn kiếm đồ. Diễn biến kiếm trận và khí tức trong đó thình lình cùng cái trận đồ kiếm ảnh trước mắt này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Thậm chí cái bộ kiếm trận đó có một vài chỗ hu
Trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, vội vàng cẩn thận tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh ở trên bầu trời. Sau một lát, trên đài tế kiếm bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to của Hùng Sơn. Tiếng như là chuông lớn, chấn động khiến cho khắp nơi phiến thảo nguyên này rung lên. Ngay sau đó, có tiếng như pháo nổ vang lên không ngừng. Chỉ thấy ở những phần mộ chi chít chằng chịt kia. Ngôi này tiếp ngôi kia, nhau nhau bùng nổ. Hơn ngàn thanh phi kiếm cắm ở trên mộ đều thoát khỏi sự khống chế. Hóa thành một mảnh kiếm quang loạn xạ bay tán loạn bốn phía. Cả một đám phi kiếm mạnh mẽ phóng lên, tựa như muốn bay ra ngoài cấm địa thoát đi. 30 đội ngũ thủ hộ trong kiếm trận lập tức vội vã ra tay, thi triển thần thông khống chế những cái thanh phi kiếm này. Chỉ thấy phía đông thảo nguyên, một thanh phi kiếm bốc lửa rừng rực quanh thân, hỏa quang điên cuồng dũng động, rít lên từng tiếng ngút trời, lao thẳng tấp về phía trước, làm cho không khí chung quanh cháy xém. Ba đội ngũ thủ trận chịu trách nhiệm khu vực này thấy thế thì miệng liền vang lên âm thanh ngâm tụng, dưới sự chủ trì của ba gã đại thừa kỳ liên thủ, liền gọi ra một con thủy lông to lớn quấn chặt hỏa kiếm kia, rồi kéo lại rất nhanh. Còn ở phía nam thảo nguyên, một thanh cử kiếm màu vàng đất rộng chừng ba xích, dài hơn trượng, quanh thân tỏa ra cái vần sáng màu vàng đất. Chẳng những không giống với các thanh phi kiếm bình thường khác phóng lên trời, ngược lại mũi kiếm chỉ xuống đất, trong tiếng rung vù vù, điên cuồng xoay tròn chui vào trong mặt đất. Ba đội ngũ đóng ở nơi này sớm đã chuẩn bị, khi bọn chúng thi pháp thì khu vực mặt đất nơi này sớm đã hóa thành một màu xanh đen, khiến cho toàn bộ mặt đất trở nên kiên cố. Cử kiếm đâm vào chỉ làm bắn ra những tia lửa lớn nhưng căn bản không thể chui vào được. 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm của hàng lập thoát ra cũng lập tức như bầy ông tập hợp một chỗ, quanh thân lóe lên lôi quang màu vàng, muốn lướt nhanh về phía của hàng lập. Chỉ có điều giờ phút này, khắp đất trời là kiếm ảnh phân loạn bay múa, nếu không chú ý cũng không thể biết ý đồ của phi kiếm. Nhanh chóng ngăn những phi kiếm kia lại! Trục phong thấy như thế, lập tức hạ lệnh. Người của ba đội ngũ bao gồm cả Diệp Phong không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thần thông, dẫn dắt linh khí chung quanh hóa thành một lau tù linh khí màu xanh to lớn, bao phủ hướng thành trúc phong vân kiếm bay tới. Phi kiếm vừa mới bay ra hơn 10 dặm, lập tức bị lau tù màu xanh từ bên trên bao phủ xuống ngăn trở ngay tại chỗ. Thanh âm điện mang lưu chuyển rung lên, chỉ thấy 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đều sáng rực kim quang, điện mang bùng lên như là một quả lôi cầu màu vàng to lớn nổ âm âm. Bắn ra vô số hộ quan điện màu vàng, trực tiếp xé rách lau tù màu xanh thành những mảnh nhỏ. Hàng lập cảm ứng được những việc này, thậm chí có thể cảm nhận được. Thành trúc phong vân kiếm lúc bộc phát ra tích tà thần lôi, mơ hồ có chứa vài phần phẫn nộ. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không thể làm gì, chỉ có thể giống như người khác, thi pháp khống chế phi kiếm trong khu vực của mình. Một đám phối vật! Trục phong bên trên cục đá màu đen thấy như thế, nhịn không được mà mắng to. Y đưa một tay trảo ra trước người. Giữa không trung liền hiện ra mấy cái dấu vết to lớn, bao phủ thành trúc phong vân kiếm, cứng rắn kéo chúng lại. Hùng Sơn dường như sớm đã có chủ ý đối với những thanh phi kiếm phản công dãy dụa này. Lúc đầu ánh mắt quan sát mấy lượt, rồi về sau liền hoàn toàn không để ý tới nữa. Các phi kiếm chạy trốn đều lần lượt bị trấn áp rất nhanh, nhưng vẫn có một ít phi kiếm không cam lòng bị khống chế, không ngừng dãy dụa. Mà nhiều phi kiếm chỉ có thể dãy dụa bay trong phạm vi hẹp và chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng giao kích len ken như là kim thạch. Hàng lập vững vàng thao túng khu vực của phi kiếm của mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại vạn kiếm đồ lúc trước. Trong điều kiện ở chỗ cột trụ phía dưới, việc hắn tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh ở trên bầu trời đúng là kiểu làm chơi mà ăn thật. Hắn rất nhanh nhìn ra rất nhiều đạo lý, nhưng dù sao thì thời gian quá mức gấp gáp, từ như vậy đến mức hiểu rõ vẫn còn chênh lệch khá xa. Đúng lúc này ở trên đài cao, Hùng Sơn bỗng nhiên đình chỉ ngâm tụng thân hình lướt qua đột nhiên từ mặt đất bay lên phóng thẳng lên tới không trung ở phía đông chỉ thấy sau khi gã bay vào khu vực của kỳ lương liền vòng tay một cái một tay trảo vào hư không một cái thủ ấn màu vàng cực lớn từ trong hư không thò ra nắm lấy một thanh phi kiếm màu trắng bạc phi kiếm màu trắng bạc lập tức điên cuồng dằn co quanh thân ngân quang sáng rực như là nước mạnh phun ra tung tóe hóa thành mấy trăm kiếm ảnh màu bạc tấn công bốn phương tám hướng cố gắng chống đỡ cái thủ ấn màu vàng kia những cái thủ ấn màu vàng kia nắm rất chặt, mặc cho ngân quan kiếm ảnh tùy ý trộm kích, không buông lỏng chút nào. Hùng Sơn thấy như thế, tay còn lại dựng thẳng lên như đau, trên không trung ngưng ra một cái thủ ấn màu vàng khác, hùng hăng gạt cái màu bạc trên phi kiếm đi. Chỉ thấy toàn thân phi kiếm màu bạc trung mạnh, một tầng hào quang hơi mờ ở phía trên bị thủ ấn màu vàng bốc xuống từng lớp một. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh phi kiếm hơi mờ, 
thoạt nhìn dường như biến thành linh thể nó ngoan ngoãn lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích chút nào hết tập 48 cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio